വെൽക്കം ടു ഓൾ ഇനി നമുക്ക് അടുത്തൊരു ടെക്നിക്ക് നമ്മുടെ മോഡേൺ കോസ്റ്റ് മാനേജ്മെൻറ്റിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു പുതിയൊരു ടെക്നിക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പുതിയ കോൺസെപ്റ്റാണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനുള്ളത് തിയറി ഓഫ് കൺസ്ട്രൈൻസ് അത് നിങ്ങൾ ഒരുപാട് കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും തിയറി ഓഫ് കൺസ്ട്രൈൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ശരിക്കും നമ്മുടെ മാനുഫാക്ചറിങ് സൈക്കിൾ ടൈം അല്ലെങ്കിൽ ഓപ്പറേഷൻ കോസ്റ്റ് റെഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത ഒരു സംഭവമാണ് എന്ത് തിയറി ഓഫ് കൺസ്ട്രൈൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇ ഗോൾഡ്രാറ്റ് ആൻഡ് ജെ കോക്സ് ആണ് തിയറി ഓഫ് കൺസ്ട്രൈൻസ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്തത് അതിന് അവർ എന്താണ് ഇവരുടെ ദ ഗോൾ എ പ്രോസസ് ഓഫ് ഓൺ ഗോയിങ് ഇംപ്രൂവ്മെൻറ്റ് എന്നുള്ള ബുക്കിലാണ് തിയറി ഓഫ് കൺസ്ട്രൈൻറ്റ് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് സോ തിയറി ഓഫ് കൺസ്ട്രൈൻസിൻ്റെ മെയിൻ അസംഷൻ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഏത് ഓർഗനൈസേഷൻ ആണെങ്കിലും എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അത് കുറേ കൺസ്ട്രൈൻസ് ഫേസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് കൺസ്ട്രൈൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഓർഗനൈസേഷൻ്റെ പെർഫോമൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ഓർഗനൈസേഷൻ്റെ ഗോളുകൾ അച്ചീവ് ചെയ്യാൻ അതിനെ റെസ്ട്രിക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന സംഭവത്തിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് കൺസ്ട്രൈൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് സോ ഏതൊരു ഓർഗനൈസേഷൻ ആണെങ്കിലും ഇറ്റ് 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 വിൽ ഫേസ് സം കൺസ്ട്രൈൻസ് സോ ഈ തിയറി ഓഫ് കൺസ്ട്രൈൻസ് പറയുന്നത് എന്താന്ന് വെച്ചാൽ പ്രൊഡക്ഷൻ വെലോസിറ്റീനെ അല്ലെങ്കിൽ പ്രൊഡക്ഷനെ റെസ്ട്രിക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന കൺസ്ട്രൈൻസ് അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ വേറൊരു പേരാണ് ബോട്ടിൽ നെക്ക് അതിൻ്റെ മുകളിൽ കൂടുതൽ അറ്റൻഷൻ കൊടുത്തിട്ട് ആ കൺസ്ട്രൈൻസിനെ ഓവർകം ചെയ്യാനായിട്ട് ശ്രമിക്കണം എന്നാണ് പറയുന്നത് സോ അങ്ങനെ നമ്മൾ ആ കൺസ്ട്രൈൻസിനെ ഫോക്കസ് ചെയ്താലാണ് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ മാനുഫാക്ചറിങ് പ്രോസസ്സിൻ്റെ സ്പീഡ് കൂട്ടാനായിട്ട് പറ്റുള്ളൂ ബൈ എലിമിനേറ്റിംഗ് ഓർ റെഡ്യൂസിങ് ദീസ് കൺസ്ട്രൈൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് സോ നമ്മുടെ എന്താണ് തിയറി ഓഫ് കൺസ്ട്രൈൻസ് എന്താന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു ഓർഗനൈസേഷൻ ഫേസ് ചെയ്യുന്ന കൺസ്ട്രൈൻസിനെ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യുക അതിനെ മാനേജ് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് നമ്മുടെ ഫ്ലോ ഓഫ് പ്രൊഡക്ഷൻ ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് തിയറി ഓഫ് കൺസ്ട്രക്ഷൻ തിയറി ഓഫ് കൺസ്ട്രൈൻസിൻ്റെ ബേസിക് എയിം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ തിയറി ഓഫ് കൺസ്ട്രൈൻസ് കൂടുതൽ സ്ട്രെസ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ സൈക്കിൾ ടൈം ഇംപ്രൂവ് ചെയ്യുക അതായത് മാനുഫാക്ചറിങ് ടൈം കുറയ്ക്കുക അതുപോലെ തന്നെ എന്താണ് നമ്മുടെ കൺസ്ട്രൈൻസിനെ എലിമിനേറ്റ് ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ ഡെലിവറി സ്പീഡ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുക ഈ മൂന്ന് കാര്യങ്ങളെ ഫോക്കസ് ചെയ്തിട്ടാണ് തിയറി ഓഫ് കൺസ്ട്രൈൻസ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് സോ നമ്മുടെ ഓർഗനൈസേഷനിൽ അല്ലെങ്കിൽ പ്രൊഡക്ഷനിൽ ഇൻകർ ചെയ്യുന്ന കൺസ്ട്രൈൻസിനെ എന്താണ് ഇംപ്രൂവ് ചെയ്യുക അതായത് അതിനെ എലിമിനേറ്റ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് തിയറി ഓഫ് കൺസ്ട്രൈൻസിൻ്റെ മെയിൻ അല്ലെങ്കിൽ ബേസിക് കോൺസെപ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് സോ അങ്ങനെ നമ്മൾ ആ കൺസ്ട്രൈൻസിനെ എലിമിനേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മുടെ ഫ്ലോ ഓഫ് പ്രൊഡക്ഷൻ ഇംപ്രൂവ് ചെയ്തിട്ട് പ്രോഫിറ്റ് മാക്സിമൈസ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് തിയറി ഓഫ് കൺസ്ട്രൈൻസ് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ശരിക്കും ഇതൊരു സയൻറ്റിഫിക് അപ്രോച്ചാണ് ഇവിടെ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ മാനേജേഴ്സ് ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മുടെ ഓർഗനൈസേഷൻ കൺസ്ട്രൈൻസ് എന്ത് ചെയ്യുക ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യുക എന്നിട്ട് ആ കൺസ്ട്രൈൻസിനെ റെഡ്യൂസ് ചെയ്തിട്ടോ എലിമിനേറ്റ് ചെയ്തിട്ടോ നമ്മുടെ ഒരു പ്രോസസ്സിൽ നിന്നുള്ള ഔട്ട്പുട്ട് മാക്സിമൈസ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് എന്ത് തിയറി ഓഫ് കൺസ്ട്രൈൻ എന്നതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് സോ ഈ കൺസ്ട്രൈൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്ത് വേണമെങ്കിൽ ആവാം അതായത് ഓർഗനൈസേഷൻ്റെ ഗോൾ അച്ചീവ് ചെയ്യാനായിട്ട് ലിമിറ്റ് ചെയ്യുന്ന അതായത് എക്സാമ്പിൾ പ്രോഫിറ്റ് ലിമിറ്റ് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ പെർഫോമൻസ് ലിമിറ്റ് ചെയ്യുക അങ്ങനെ ലിമിറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഏതൊരു ഫാക്ടറിനെയും നമ്മൾ എന്താ പറയുക കൺസ്ട്രൈൻ എന്നാണ് പറയുന്നത് സോ എന്താണ് കൺസ്ട്രൈൻ എന്നുള്ളതിനൊരു എക്സ്പ്ലനേഷൻ ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് constraints are anything that prevent the organization from making progress towards its goal adinde goal endana achieve cheyanayittu adine restrict cheyna edoru factor neyum endana parayunnathu constraint ennana parayunnathu ee constraints ne aanu nammal manufacturing process il constraints ne parayna mattoru peraana bottlenecks ennu parayunnathu അപ്പോൾ അതാണ് തിയറി ഓഫ് കൺസ്ട്രൈൻസിൽ പറയുന്നത് സോ തിയറി ഓഫ് കൺസ്ട്രൈൻല് മെയിൻലി പറയുന്നത് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഒരു ഓർഗനൈസേഷൻ
ഓർഗനൈസേഷന് അതിൻ്റെ ഹയ്യർ ഗോൾസ് അച്ചീവ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റുള്ളൂ ഇനി വരുന്നതാണ് ടൈപ്സ് ഓഫ് കൺസ്ട്രൈൻസ് മെയിൻലി ഒരു നാല് ബേസിക് കാറ്റഗറീസ് ഓഫ് കൺസ്ട്രൈൻസ് ആണ് ഉള്ളത് സോ അതിനകത്ത് ഫസ്റ്റ് വരുന്നതാണ് മാർക്കറ്റ് കൺസ്ട്രൈൻ മാർക്കറ്റ് കൺസ്ട്രൈൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് മാർക്കറ്റ് ഓർഡേഴ്സ് ആണ് അതായത് ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ പ്രൊഡക്ഷൻ പ്രോസസ്സ് ഒക്കെ പെർഫെക്റ്റ്ലി റൺ ചെയ്യുന്നുണ്ട് പക്ഷെ നമുക്ക് നമ്മുടെ പ്രൊഡക്റ്റിന് ഡിമാൻഡ് ഇല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ വെറുതെ കുറേ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തിട്ട് കാര്യമുണ്ടോ നമുക്കിടെ പ്രോസസ്സിന് ചിലപ്പോൾ ആയിരം ഔട്ട്പുട്ടുകൾ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാനുള്ള കപ്പാസിറ്റി ഉണ്ടാകും പക്ഷെ നമുക്ക് ആകെ അഞ്ഞൂറ് ഔട്ട്പുട്ടിനുള്ള ഓർഡർ ഉള്ളെങ്കിൽ നമ്മൾ അഞ്ഞൂറെണ്ണേ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുള്ളൂ സോ ആ മാർക്കറ്റ് ഓർഡർ ആണ് നമ്മുടെ പ്രൊഡക്ഷനെ ലിമിറ്റ് ചെയ്തത് സോ അതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് മാർക്കറ്റ് കൺസ്ട്രൈൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി പാരഡിങ് കൺസ്ട്രൈൻ അതെന്താന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹ്യൂമൻ ബിലീഫിനെ റിലേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു കൺസ്ട്രൈൻ്റ് ആണ് പാരഡിങ് കൺസ്ട്രൈൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് ഇപ്പോൾ അതെന്ന് പറയുന്നത് അത് മേ ബി ബിലീഫ് ഓഫ് മെം എംപ്ലോയീസ് ആയിരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ മാനേജ്മെൻറ്റിൻ്റെ ബിലീഫ് ആയിരിക്കാം അതൊക്കെ എന്താണ് അവരുടെ ബിലീഫുകളും ആറ്റിറ്റ്യൂഡുകളും ഒക്കെ നമ്മുടെ ഓവറോൾ പ്രൊഡക്ഷൻ പ്രോസസ്സിനെ എഫക്റ്റ് ചെയ്യും ഇപ്പോൾ ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ എംപ്ലോയീസ് അല്ല സോറി മാനേജ്മെൻറ്റ് വിചാരിക്കുകയാണ് ഇക്കൊല്ല അധികം എന്താണ് സെയിൽ ഉണ്ടാവില്ല സോ നമുക്ക് അത്ര അധികം പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യേണ്ട സോ ഇറ്റ് വിൽ പോസ് എ എന്താണ് റെസ്ട്രിക്ഷൻ ഓൺ അവർ ഫ്ലോ ഓഫ് പ്രൊഡക്ഷൻ സോ അതിനെയാണ് പാരഡിങ് കൺസ്ട്രൈൻ എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെ വരുന്നതാണ് എന്ത് ഫിസിക്കൽ കൺസ്ട്രൈൻഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫിസിക്കൽ കൺസ്ട്രൈൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സംതിങ് ഫിസിക്കൽ അതായത് നമ്മുടെ മിഷനറിയുടെ കപ്പാസിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ എക്യുപ്മെൻറ്റ് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള കൺസ്ട്രൈൻസിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് ഫിസിക്കൽ കൺസ്ട്രൈൻഡ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കറിയാം ഒരു മിഷനിന് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഔട്ട്പുട്ടിന് ലിമിറ്റേഷൻസ് ഉണ്ട് സോ ഒരു ഒരു പീസ് ഓഫ് എക്യുപ്മെൻറ്റിന് ഒരു ഡിഫൈൻ നമ്പർ ഓഫ് പ്രൊഡക്റ്റ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റുള്ളൂ സോ അതിനെയാണ് നമ്മൾ ഫിസിക്കൽ കൺസ്ട്രൈൻഡ് എന്ന് പറയുന്നത് അതിന് നമ്മൾ ഇൻഎഫിഷ്യൻസി കൺസ്ട്രൈൻഡ് എന്നൊക്കെ പറയാറുണ്ട് പിന്നെ വരുന്നതാണ് എന്ത് പോളിസി കൺസ്ട്രൈൻഡ് എന്ന് പറയുന്നത് പോളിസി കൺസ്ട്രൈൻഡ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഓർഗനൈസേഷൻ പോളിസി റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ളതാണ് അതായത് ഓർഗനൈസേഷൻ ഉണ്ടുണ്ടാവും കുറച്ച് ഇമ്പോസ്ഡ് ഗൈഡ് ലൈൻസും പ്രൊസീജിയറും ഉണ്ടായിരിക്കും സോ അത് മേ ബി നമ്മുടെ പ്രൊഡക്ഷനിൽ എന്ത് ലിമിറ്റുകൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ അതായത് ഇത്ര റോ മെറ്റീരിയലെ നമ്മൾ ഒരു കൊല്ലം പർച്ചേസ് ചെയ്യുള്ളൂ എന്നുണ്ടാവും സോ അത് വെച്ചിട്ട് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഔട്ട്പുട്ടെ നമുക്ക് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ന മെഷിനറി ആണ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ഇത്ര നമ്പർ ഓഫ് എംപ്ലോയീസിനെയാണ് നമ്മൾ പ്രൊഡക്ഷന് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുള്ളൂ എന്നുള്ള കുറെ പോളിസീസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഓർഗനൈസേഷൻ്റെ പോളിസികളും എന്താണ് നമ്മുടെ ഗോള് അല്ലെങ്കിൽ പ്രോഫിറ്റ് മാക്സിമൈസ് ചെയ്യുന്നതിന് റെസ്ട്രിക്ഷൻസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം സോ അതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് പോളിസി കൺസ്ട്രൈൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് സോ മാർക്കറ്റ് കൺസ്ട്രൈൻ പാരഡിങ് കൺസ്ട്രൈൻ ഫിസിക്കൽ കൺസ്ട്രൈൻ പോളിസി കൺസ്ട്രൈൻ ഇനി അടുത്തതാണ് ബെനിഫിറ്റ്സ് എന്തൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ തിയറി ഓഫ് കൺസ്ട്രൈൻസ് അപ്ലൈ ചെയ്താൽ നമുക്ക് ഉണ്ടാകുന്ന ബെനിഫിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തിയറി ഓഫ് കൺസ്ട്രൈനിൽ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ കൺസ്ട്രൈൻസ് എന്താണെന്ന് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്ത് അത് ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്തിട്ട് മാക്സിമം നമ്മുടെ ഗോൾ അച്ചീവ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് സോ എന്താണ് അത് ഇൻക്രീസ്ഡ് പ്രോഫിറ്റ് ആണ് അതിൻ്റെ ഒരു റിസൾട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് എല്ലാ കമ്പനികളുടെയും പ്രൈമറി ഗോള് പ്രോഫിറ്റ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് സോ തിയറി ഓഫ് കൺസ്ട്രൈൻ നമുക്ക് പ്രോഫിറ്റ് മാക്സിമൈസ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ടൂളാണ് അതുപോലെ ഫാസ്റ്റ് ഇംപ്രൂവ്മെൻറ്റ് നമുക്കറിയാം തിയറി ഓഫ് കൺസ്ട്രൈൻസ് ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്നത് എന്താണ് ക്രിട്ടിക്കൽ ഏരിയ ആണ് നമ്മുടെ ഗോള് അച്ചീവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മളെ തടസ്സപ്പെടുത്തുന്ന കാരണങ്ങളിലാണ് അത് ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്നത് അതിനെയാണ് അത് ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യുന്നത് സോ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും ഫാസ്റ്റ് ഇമ്പ്രൂവ്മെൻറ്റ് അച്ചീവ്
ഒപ്റ്റിമൈസിങ് കൺസ്ട്രൈൻ അതായത് കൺസ്ട്രൈൻസിനെ നമ്മൾ ഒപ്റ്റിമൈസ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താണ് നമ്മുടെ പ്രൊഡക്ഷൻ ഫ്ലോ ഫാസ്റ്റ് ആവും സോ വി ക്യാൻ റെഡ്യൂസ് ദ സൈക്കിൾ ടൈം അല്ലെങ്കിൽ പ്രോസസ് ടൈം നമുക്ക് റെഡ്യൂസ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും സോ വി ക്യാൻ റെഡ്യൂസ് ദ ലീഡ് ടൈം പിന്നെ വരുന്നതാണെന്ത് റെഡ്യൂസ്ഡ് ഇൻവെൻറ്ററി റെഡ്യൂസ്ഡ് ഇൻവെൻറ്ററി നമ്മൾ ഈ തിയറി ഓഫ് കൺസ്ട്രൈൻ്റെ മെയിൻ ഫോക്കസ് എന്ന് പറയുന്നതാണ് ബോട്ടിൽ നെക്സ് അല്ലെങ്കിൽ കൺസ്ട്രൈൻസിനെ എലിമിനേറ്റ് ചെയ്യാന്നാണ് അങ്ങനെ കൺസ്ട്രൈൻസും ബോട്ടിൽ നെക്കും എലിമിനേറ്റ് ചെയ്താൽ വി ക്യാൻ റെഡ്യൂസ് ദ വർക്ക് ഇൻ പ്രോഗ്രസ് വർക്ക് ഇൻ പ്രോഗ്രസ് റെഡ്യൂസ്ഡ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് വിൽ റിസൾട്ട് ലെസ് ഇൻവെൻറ്ററി അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ആ ലെസ് ഇൻവെൻറ്ററി ആണ് ഒരു തരത്തിൽ നമുക്ക് ഇൻക്രീസ്ഡ് പ്രോഫിറ്റ് അച്ചീവ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നത് സോ ഇതാണ് തിയറി ഓഫ് കൺസ്ട്രൈൻസ് ഓർഗനൈസേഷനിൽ അപ്ലൈ ചെയ്താലുള്ള ഗുണങ്ങൾ സോ തിയറി ഓഫ് കൺസ്ട്രൈൻ്റിൽ ഇത്രയാണ് പറയുന്നുള്ളൂ അതിനെങ്കിൽ ഒരു കോർ കോൺസെപ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് എല്ലാ പ്രോസസ്സിനും എന്തുണ്ടാവും അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഒരു സിംഗിൾ കൺസ്ട്രൈൻ്റ് എങ്കിലും ഉണ്ടാവും ആ അത് ആ സിംഗിൾ കൺസ്ട്രൈൻ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് നമ്മുടെ ടോട്ടൽ പ്രോസസ്സിനെ എഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ് സോ ആ പ്രോസസ്സിൻ്റെ ത്രൂ പുട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഔട്ട്കം നമുക്ക് ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ആ കൺസ്ട്രൈൻ്റിനെ ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യണം കൺസ്ട്രൈൻ്റിനെ ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യാമെന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ഒന്നില്ലെങ്കിൽ എലിമിനേറ്റ് ചെയ്യണം അല്ലെങ്കിൽ റെഡ്യൂസ് ചെയ്യണം സോ കൺസ്ട്രൈൻ്റ് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്ത് അതിനെ ഒപ്റ്റിമൈസ് ചെയ്താൽ മാത്രമാണ് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ പ്രോസസ്സിലെ ഔട്ട്പുട്ട് ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റുള്ളൂ സോ ഇവിടെ ഫോ എന്താ വി ഹാവ് ടു സ്പെൻഡ് ടൈം ഓൺ കൺസ്ട്രൈൻ അല്ലാതെ നോൺ കൺസ്ട്രൈൻസിനെ ഒപ്റ്റിമൈസ് ചെയ്തത് കൊണ്ട് മാത്രം നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ഇമ്പ്രൂവ്മെൻറ്റ് അച്ചീവ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റില്ല സോ നമ്മൾ നോ കൺസ്ട്രൈൻസിനെ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്ത് അതിനെ ഒപ്റ്റിമൈസ് ചെയ്യണം ഫോർ അച്ചീവിങ് അവർ ഹയർ ഗോൾ അതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് തിയറി ഓഫ് കൺസ്ട്രൈൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് സോ എവരി പ്രൊഡക്ഷൻ പ്രോസസ് വിൽ ഹാവ് സം ഓർ മോർ കൺസ്ട്രൈൻസ് ഓർ ബോട്ടിൽ നെക്ക് മാനേജേഴ്സ് ഹാസ് ടു ടേക്ക് സ്റ്റെപ്സ് ടു ഐഡൻറ്റിഫൈ ആൻഡ് ഒപ്റ്റിമൈസ് ദാറ്റ് കൺസ്ട്രൈൻസ് ടു ഇമ്പ്രൂവ് ദ ഫ്ലോ ഓഫ് പ്രൊഡക്ഷൻ ആൻഡ് ബൈ വേ ഓഫ് ദാറ്റ് വി വിൽ ഗെറ്റ് ദീസ് ബെനിഫിറ്റ്സ് സോ ഇതാണ് തിയറി ഓഫ് കൺസ്ട്രൈൻസിനെ കുറിച്ച് പറയാനുള്ളത് എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക